Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S204 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 11 mars 2021. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » pour le grand débat avec le vidéaste Olivier Schmitt. Nous allons nous intéresser à la post-production et particulièrement au montage vidéo. Nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment se lancer dans le montage vidéo Alors pour introduire la discussion, je vous propose d'écouter le témoignage d'une vidéaste qui s'appelle Julia Canuet qui a un parcours assez original. Elle a d'abord fait une carrière de modèle et elle a décidé de se lancer à 100% dans la vidéo avec sa société de production New Flesh. Elle nous raconte comment elle a appréhendé l'exercice du montage et comment elle s'y est formée. On l'écoute. Bah, clairement, au début, ça me, paraissait, ça me paraissait être une montagne, le montage vidéo. Donc, il me fallait, il me fallait un petit coup de pouce. Et en fait, quand j'ai quand fait mon année de formation au métier de l'audiovisuel, j'ai eu une sorte de petite introduction au montage de la part d'un prof. Et on nous a installé Final Cut sur des machines et, et on nous a formé à Final Cut. Alors, vous pouvez imaginer que deux semaines, deux semaines à, à commencer à se former à Final Cut, ce n'est pas assez. Et puis, en fait, c'est en stage. C'est en stage que j'ai commencé à à beaucoup plus approfondir, mais grosso modo, les meilleurs outils maintenant, ils sont sur YouTube. Donc je me suis formée au fur et à mesure, et puis euh, j'ai commencé à prêter de plus en plus attention à la manière dont les films que je regarde sont montés, dont les, surtout les clips que je regarde sont montés, et puis c'est venu au fur et à mesure, parce qu'au final, la technique, ça paraît être quelque chose d'insurmontable, mais, euh, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il, on n'a pas besoin de, de savoir euh, gérer euh, des, des tonnes d'effets euh, pour pouvoir faire une bonne vidéo, il suffit, il suffit de savoir que tu es exactement. Donc une fois que j'ai compris comment, euh, comment découper mes vidéos et comment rythmer mes images, et ben, euh, et ben ça a commencé à marcher déjà. Donc au final, ça arrivait très vite. Pour les, pour les débutants, aujourd'hui, là sur YouTube, il y, y a des centaines de, de, de vidéastes en France qui, qui proposent des tutos où vraiment on nous donne les clés du montage pour les débutants. Donc ça va de euh, comment, euh, comment importer nos fichiers, nos fichiers dans le logiciel jusqu'à euh, un petit peu de colorimétrie, euh, aller rajouter des titrages, euh, comment faire des jolis fondus, etc. Et, et en fait, ça vient très, très rapidement parce qu'on a, euh, dans l'idéal, on a deux écrans. Sur un écran, il y a le tuto. Sur l'autre écran, on a notre logiciel. Et puis, on, on se penche un peu dessus, on suit les étapes. Et en fait, ça vient hyper rapidement. Et le secret, c'est de pratiquer un maximum, évidemment. Peut-être pour, euh, pour commencer, euh, Olivier, tu peux nous, euh, nous parler de, bah, finalement, c'est quoi l'importance du montage dans l'exercice global d'une production vidéo Grosse question déjà, directement. Et paf Écoute, elle a déjà dit euh, beaucoup de choses de très, 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 très intéressantes. Effectivement, euh, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a, qu a pu dire. Et pour répondre à ta question, je dirais que le challenge, le challenge d'un format audiovisuel, même pour une photo, mais ici la vidéo, c'est de, de capter l'attention. Euh, capter l'attention plus ou moins rapidement, ça dépend forcément de notre volonté artistique. Mais le, le gros défi, c'est de réussir à transmettre une émotion aussi. Ça, c'est un défi personnel que je me lance systématiquement. Que ce soit de la peur, de la joie, de la tristesse, que ce soit euh, faire pleurer les gens euh, de différentes manières, peu importe. Mais... Ou juste partager... Euh, un instant, le, le défi du montage pour moi, c'est de, voilà, de, de réussir à aller au bout de, sa, de son idée et de faire en sorte que les gens aient envie de, de suivre l'histoire du début à la fin et de comprendre potentiellement, de soit comprendre ce que le réalisateur a voulu transmettre, soit euh, potentiellement aussi se faire sa propre idée, sa propre interprétation de, de ce qu'on qu a regardé. Mais, mais voilà un petit peu pour moi, si je devais résumer le challenge quoi. Est-ce qu'il vaut mieux euh, monter ses propres images ou c'est plus facile de monter les images des autres Oh bordel, eh c'est tellement plus simple de monter ses propres images. Euh, c'est vrai que, que le, le, alors le travail de monteur, c'est déjà, c'est pas, pas un travail de... Enfin, tout le monde n'est pas monteur, en fait, on s'improvise pas forcément monteur, on n'a pas forcément tous envie d'être monteur. Et un réalisateur, un vidéaste, quand il commence, il n'est pas obligé d'aimer le montage. Hein. Faut, le, on, est, on peut filmer et ne pas faire de montage. Le monteur, c'est un métier, c'est un métier mmh. à part entière. Et effectivement, donc, les monteurs sont souvent amenés euh, de base, le métier de monteur, le monteur est amené à monter des images qu'il n'a pas tournées. C'est logique, c'est dans une chaîne de production. Euh, par contre, à, à l'échelle du vidéaste, euh, on va dire euh, professionnel, euh, auto-entrepreneur, etc., ou euh, petit, entre guillemets, réalisateur, ou jeune réalisateur plutôt, pour ne pas dire petit, qui n'est pas péjoratif, hein, euh, en général, on fait tout, on fait toute la chaîne de production, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple, bien sûr, de monter les images qu'on a tournées, parce qu'on sait ce qu'on a tourné, on sait quel plan euh, va, va le faire, ne va pas le faire, à quel moment, etc., 
moi, je sais pas. Enfin, bon, je me suis déjà évidemment euh, essayé à l'exercice euh, du montage et à la production euh, de vidéos. Et alors, c'est vrai que pour me rassurer euh, au moment de la prise de vue, j'avais tendance à multiplier les plans. Euh, alors, un champ, un contre-champ, euh, des plans de coupe, euh, plusieurs valeurs de plans. Est-ce qu'il faut absolument essayer d'avoir le plus de matière possible pour pouvoir réaliser son montage dans les meilleures conditions Ou finalement, est-ce qu'il ne faut pas se, se contenter du, du minimum pour ne pas tomber dans le travers de l'usine à gaz qu'on ne maîtrise absolument plus Alors, Il va y avoir plusieurs cas de figure. Je pense que dans un processus d'apprentissage, euh, je recommanderais aux personnes de filmer le plus possible pour euh, derrière euh, apprendre de ses erreurs, apprendre aussi, voir les plans qui fonctionnent, les plans qui ne fonctionnent pas. Et puis, euh, et puis surtout, euh, après, quand on va se professionnaliser, on va gagner en expérience, on va savoir un petit peu quel type de plan fonctionne, quel type de focale fonctionne, quel type de mouvement de caméra fonctionne et lesquels s'enchaînent avec lesquels facilement au montage, pour revenir sur le montage. Donc, on va pouvoir optimiser son, plan, son, son, son processus de tournage pour euh, faciliter le montage derrière et le dérush, qui est une grosse partie aussi. Et puis après, il va y avoir forcément le côté plus euh, cinéma, plus euh, court-métrage, où là, on va travailler sur un storyboard, on va essayer de vraiment planifier ce qu'on va tourner pour pouvoir derrière monter exactement ce qui a été prévu ou à peu de choses près et bien sûr le montage euh, le montage commence dès le tournage et ça c'est très important il ne faut pas l'oublier qu'on soit amateur ou professionnel le montage commence au tournage et même avant le tournage lors de la préparation de son tournage mais par contre tu dis filmer beaucoup ça c'est vrai c'est intéressant mais est-ce que ça ne veut pas dire filmer beaucoup mais filmer court faire des plans courts enfin euh, qu'est-ce que tu donnerais euh, concrètement comme euh, conseil alors, il faut toujours garder un petit peu de marge. Euh, il faut toujours se dire que si on va filmer une action, euh, on va commencer à filmer quelques secondes avant l'action, bien sûr, et quelques secondes après, on va laisser tourner la caméra, ne jamais couper la caméra trop tôt. Donc, effectivement, faire des plans courts, ça ne sert à rien de filmer en continu pendant 10 minutes. Euh, alors, bien sûr, si on fait du spectacle, de l'événementiel, on a un réel intérêt à filmer longtemps pour euh, faire de la captation de spectacle, peut-être. Mais dans, dans le cadre plutôt d'une vidéo de voyage euh, ou de choses comme ça, il ne faut pas hésiter à, à se donner un petit peu de marge pour le montage, mais quand même essayer de garder des plans relativement courts. Et dans ce qu'on a en tête au moment où on tourne, il y a ce qu'on appelle les plans de coupe, les valeurs de plans qu'il faut avoir euh, en tête en pensant, comme tu le disais, au tournage. Est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu et peut-être rapidement un espèce de, de jargon pour débutants ouais, on va, En fait, on va, on va fonctionner euh, typiquement pour, pour, pour dégrossir et vulgariser. On va essayer de penser à son cadre avant tout. On va faire des plans larges. Ça, ça devrait parler à tout le monde. On va essayer de, de faire une mise en situation grâce à ce plan large pour montrer la globalité de la scène. Ça, c'est très important. Toujours penser à intégrer un plan large pour que le spectateur puisse se repérer. Et ça, dans un montage, un contexte exactement. Ce plan large n'est pas obligé d'arriver au début d'un montage, mais il faut qu'il arrive à un moment donné pour que le spectateur sache où on est, qui sont les protagonistes, où ils sont placés dans la scène, que ce soit des protagonistes des êtres humains, mais aussi peut-être une maison, un arbre, etc. On a besoin de contextualiser. C'est un côté rassurant et ça pose le cadre. Et ensuite, on va venir faire des, des plans un petit peu plus serrés, avec des valeurs de plans voilà, plus serrées, du plan si on est sur des sujets, on a les plans américains, les plans, enfin voilà, des gros plans, des plans moyens, etc. C'est vrai que un, finalement, c'est un jargon qu'on croise souvent, mais qui est assez simple à comprendre, hein. en gros on va plus ou moins entre guillemets zoomer dans son image et dézoomer et voilà un petit peu l'idée pour apporter une richesse au montage et puis on va aussi euh, on va aussi travailler sur euh, des angles de caméra, des mouvements de caméra, on va parler de travelling, on va parler euh, de mouvements euh, qu'est-ce qu'on va avoir, on va avoir des panoramiques par exemple, des mouvements de droite à gauche mmh. des mouvements de haut en bas. Mais est-ce qu'il faut vraiment aller dans le mouvement dès le départ tu vois parce que là on, là, on est dans le cadre un peu du débutant, est-ce qu'on va conseiller par exemple d'aller tout de suite dans le mouvement ou est-ce qu'on va pas rester pour, au début sur des plans fixe un peu pour, pour, pour se roder ça paraît, enfin je dis ça, il y a de plus en plus d'outils qui facilitent le mouvement, les gimbals etc, est-ce que c'est vraiment un bon conseil de commencer à... Non, je dirais que c'est ouais, je dirais que c'est une erreur de, de vouloir trop se focaliser sur le matériel et c'est le cas dans tous les domaines de l'audiovisuel on a beaucoup de matériel qui sort tous les ans, on a beaucoup de choses sur Youtube, elle le disait très bien tout à l'heure euh, on, on voit beaucoup de choses, beaucoup d'outils au final pour, euh, si on ne les utilise pas forcément bien, on, on, on va pas en faire grand chose et on va pas servir notre histoire, on va pas servir notre montage, donc il faut d'abord penser à son sujet, à ce qu'on veut transmettre comme émotion et à essayer de trouver le mouvement de caméra, le cadre, etc. qui va correspondre à ce qu'on veut en raconter avant tout. Et de ça découlera un moyen technique. Mais c'est surtout pas l'inverse qui doit, qui doit primer, c'est pas le matériel qui va nous permettre de faire tel plan, c'est j'ai besoin de faire tel plan, de raconter telle, telle chose, j'ai besoin de ce matériel potentiellement. Euh, voilà, ça va plutôt se passer comme ça. Et puis, il faut pas oublier qu'au cinéma, au cinéma, quand vous regardez même une série ou voilà, même sur petit écran, mais voilà, si vous êtes au cinéma, vous allez voir que c'est souvent des plans assez simples 
qui marchent le mieux, c'est souvent des plans fixes aussi, alors bien sûr on parle pas de films d'action ici, mais il y a souvent des plans fixes qui viennent, ou le cut simple, voilà, le cut simple, sans effet de transition complexe, euh, quand on a une histoire qui est bien ficelée, même sur du voyage, hein, bien sûr, on n'est pas forcément en train de vouloir faire du court-métrage et de la fiction tout le temps, même sur du voyage, quand on a des, des cuts et des plans simples, même en plan fixe qui fonctionnent bien, ou avec des tout petits mouvements de caméra, et ben ça, ça marche parfois beaucoup mieux qu'un plan avec beaucoup de mouvements qui finalement est juste là pour faire un peu un effet waouh, mais qui ne raconte pas grand-chose. Tu me tends la perche d'une certaine façon, euh, parce que voilà, j'ai vraiment le sentiment euh, qu'en vidéo, et particulièrement au moment du montage, il bah, y a des effets de mode. On se souvient par exemple de la grande mode euh, du slow motion euh, qui nous était servi absolument euh, à toutes les sauces. Plus récemment, il euh, y a la mode de ce qui est appelé le, le B-roll qui consiste à produire des mouvements caméra qui sont très impressionnants, qui suivent étroitement et de très près l'action du sujet. J'ai interrogé Julia sur le B-roll et plus généralement sur les effets de mode en vidéo et au moment du montage. On l'écoute. Effectivement, il y a eu cette mode là, surtout pendant le Covid où tout le monde était à la maison. Donc le, le seul sujet qu'ils avaient, c'était clairement eux-mêmes, leur cuisine ou, ou, ou leurs potes, leur coloc ou leur femme ou je ne sais quoi. Donc du coup, ils se sont mis tous à faire des, des vidéos de cocktails, de, de café, de préparation d'une pizza. Euh, franchement, bien souvent avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est incroyable, c'est très bien fait. Mais en fait, effectivement, on se retrouve face à... Euh, une, euh, un problème parce que tout le monde produit le même contenu il n'y a plus rien de créatif et effectivement il y a des effets de mode comme ça en, en, dans l'audiovisuel qui sont euh, absolument hallucinants mais c'est à cause principalement d'Instagram parce qu'au final il y, a des, il y a des vidéastes instagrammeurs qui sont très connus qui vont euh, montrer des choses qu'ils maîtrisent et puis faire des, et montrer des tutos pour, pour reproduire leurs techniques et puis tout le monde va se, faire, va se mettre à faire la même chose. Et puis bah, le, le pire, c'est ceux qui arrivent après, un peu après la bataille et qui ont, qui ont mis un peu de temps avant de maîtriser la technique et puis qui, qui commencent à, 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 faire, à produire des vidéos euh, qui sont déjà passées de mode. Donc effectivement, il y a une mode qui va très très vite en, en production audiovisuelle. Mais à mon sens, aujourd'hui, ce qui fait une bonne vidéo, bah, ce n'est pas tous ces effets-là, ça va être... Euh, ça va être la qualité de l'image à la base et effectivement le storytelling, ce qui reste quand même le plus important en montage vidéo. Après, euh, voilà, les effets, c'est génial. Si c'est bien utilisé, si c'est utilisé au bon moment et dans le contexte qui s'y prête. Euh, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une vidéo corpo, euh, très corpo, avec des effets partout et une musique pas du tout adaptée, juste parce que le monteur était à fond sur les derniers effets qu'il venait d'apprendre. Et... <rire> Attention aux effets. Moi, ce serait ça ma recommandation principale. Trop d'effets, tu les fais. Vaut mieux un bon cut. Trop d'effets, tu les fais, vaut mieux un bon cut. Bon, elle dit la même chose que toi, Olivier, en gros, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'en ai pas mal parlé de, ce, de, ce, de cette tendance-là sur ma chaîne YouTube. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Après, après c'est bien dans un processus d'apprentissage, encore une fois. Il, y a, il faut différencier aussi euh, ça et puis surtout différencier le type de, de client derrière ou le type de domaine dans lequel on va faire de la vidéo. Pour tout ce qui est publicité, tout ce qui est B-roll comme ça, alors le B-roll à la base en soi n'existe pas sans A-roll, sans bobine A, euh, sinon il n'y a pas trop lieu de parler de B-roll, mais tous ces effets dont on parlait tout à l'heure de caméras qui bougent en tous les sens pour parler de pizza et, ou de je sais pas trop quoi, ça a son intérêt dans la publicité où ça doit aller vite euh, pour tout ce qui est réseaux sociaux où il va falloir capter l'attention en une ou deux secondes auprès enfin capter l'attention du spectateur en, en très très peu de temps, dans la pub c'est toujours adapté, dans le cinéma dans la fiction, dans, dans ces choses là c'est un peu moins adapté selon moi donc effectivement il faut faire attention et il y a des fois des professions d'outils aussi parce qu'on a parlé de drone dans la partie actu parfois dans certains documentaires il y a un petit peu une prolifération de plans au drone qui ne servent pas forcément l'histoire hein. tout comme à un moment on a vu euh, les grandes profondeurs de champ outrance avec les, les réflexes euh, des fois on arrive un peu à saturation avec certains outils aussi hein. ouais c'est ça en fait c'est l'effet de mode vous l'avez dit hein. c'est euh, quand une mode commence à apparaître après on, on, on en abuse on la voit partout on s'en lasse et c'est ça qui fait que la mode évolue et c'est ça qui fait que la mode existe après ce qui ce qui aura un effet de mode c'est la technique comme on vient d'en parler différentes techniques vont avoir leur pic euh, de popularité euh, par contre ce qui va plus durer dans le temps ben, c'est comme elle le dit aussi très bien c'est le storytelling et on va tous euh, être touché par un, un, un Kubrick euh, d'il y a quelques dizaines d'années on va tous encore être touché par un Charlie Chaplin alors que la technique n'était pas là enfin la technique n'était pas la même mais la technique était au sommet à l'époque par rapport aux capacités de l'époque par contre l'histoire elle reste euh, émouvante et reste euh, touchante même des décennies euh, plus tard et c'est ça le challenge aujourd'hui d'un vidéaste à travers son montage vidéo c'est de réussir à capter l'attention dans la durée et pas juste sur l'instant T avec un effet waouh oui t'as complètement raison et il y a un truc qu'on n'a pas dit avant d'aborder la phase de post-production qui est quand même euh, 
crucial, et on est bien placé pour le savoir ici, c'est le son, euh, la gestion du son. Quand tu commences comme ça, tu vas te lancer dans le montage et tu commences en parallèle à, à filmer un petit peu. Toi, comment tu conseillerais d'appréhender le son Est-ce qu'il faut enregistrer du son sur place ou est-ce qu'on s'affranchit du son On fait des plans, on fait un clip et puis on rajoute de la musique par derrière. Comment, comment tu procèdes, toi Alors, encore une fois, si c'est notre premier, mon, premier montage vidéo, on peut se dire, allez, le son, on verra ça dans un deuxième temps. Par contre, le son, c'est dans l'audiovisuel, il y a audio et il y a visuel, c'est 50-50, c'est parfois même plus important. Et, et ce qu'on dit souvent et qu'il faut bien retenir quand on se lance dans la vidéo, c'est qu'une vidéo qui a une mauvaise qualité d'image mais qui a un bon son, on va la regarder notamment sur YouTube en streaming, on a tous fait ça déjà à l'époque où le streaming n'était pas de bonne qualité si le son était bon, on regardait la vidéo par contre si le son n'est pas bon mais que l'image est très bonne ça va être désagréable et on ne va pas regarder parce que ça va nous casser les oreilles donc le son est ultra important mettre une musique, faire une vidéo sur une musique etc. on a, on a tous fait ça, on va tous faire ça quand on débute, c'est très bien, mais très rapidement il va falloir intégrer des petits effets sonores qu'on capte sur le terrain, même avec son boîtier qui n'a pas forcément de micro externe, on peut déjà faire plein de choses, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un micro tout de suite, on peut utiliser le micro interne, c'est pas un souci, il faut faire un petit peu attention au vent bien sûr, mais on peut faire beaucoup de choses avec ça, et puis ensuite on peut aussi trouver sur internet des librairies sonores parfois gratuites pour agrémenter ces vidéos de, de petits effets sonores, attention là aussi c'est comme les effets de transition, ne pas en faire de trop, juste ce qu'il faut être constant et euh, ne pas oublier le son, effectivement c'est très important <rire> si on rentre un peu plus dans le, de, dans le dur du montage et des outils qu'on utilise pour faire ça, bon évidemment, il euh, y a un choix qu'il faut faire, c'est le choix du logiciel. Il y a pas mal de logiciels sur, euh, sur le marché qui n'ont pas tout à fait la même euh, philosophie tarifaire. Alors, on a Adobe Premiere qui est sur euh, abonnement, voilà, qui est euh, très connu, très utilisé. On a Final, Final Cut Pro développé par, euh, par Apple, qui est en, en licence perpétuelle. On a DaVinci Resolve, qui est euh, gratuit. Qu'est-ce que tu préconises, euh, Olivier, pour, euh, pour démarrer, en sachant qu'il y a aussi des logiciels un peu, un peu moins euh, professionnels qui sont, euh, qui sont disponibles tu peux commencer avec Movie Maker ou iMovie, il n'y a pas de souci, ou même le logiciel dont tu parlais tout à l'heure, Benjamin, que je ne connais pas du tout, qui, qui potentiellement va proposer aussi un peu d'édit vidéo. Tout est bon pour commencer, il y a même des applications sur smartphone, je pense par exemple à Filmic Pro sur smartphone, qui est exceptionnel, qui est aussi sur, sur iPad. Euh, alors, il coûte 30 euros, mais c'est 30 euros qui vous permettent de faire énormément de choses. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube aujourd'hui entièrement faites avec du smartphone. J'en parle d'ailleurs dans mon podcast, j'en parlais il n'y a pas longtemps, au smartphone, où tout est tourné, monté au smartphone. Donc, il y a tellement de possibilités aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand-chose, encore une fois, si on part du principe que c'est le storytelling qui est important et que du simple cut est largement suffisant. Ça, il faut peut-être arrêter, effectivement, de, de regarder un petit peu ce qui se fait sur YouTube, les grandes tendances en termes de montage et juste se concentrer sur nos propres envies et ce qu'on veut raconter et faire les choses de façon simple, comme au cinéma, comme dans le cinéma, on va dire, d'auteur, où on n'a pas d'effet visuel extravagant et pourtant on arrive à, à tirer l'alarme assez, assez facilement. Encore une fois, la, la, technique, euh, la technique, elle est accessible pour tous, on l'a dit euh, précédemment, elle est accessible sur YouTube, gratuitement souvent, ou à travers des écoles. La technique, tout le monde peut être bon techniquement, tout le monde peut apprendre à utiliser Premiere, Final Cut, After Effects pour faire des effets incroyables. C'est une question de temps et d'investissement personnel, mais on a tous accès à ça. On peut tous le faire. On veut... Certains vont y arriver plus ou moins rapidement, mais ça s'arrête là. Par contre, encore une fois, l'histoire... Ça, c'est un autre exercice. C'est plus difficile d'apprendre à raconter des histoires et c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Et là, on a tous notre épingle à tirer lorsqu'on veut raconter une histoire. On peut faire de l'autobiographie, parler de, de gens qu'on connaît autour de nous et ce sera à chaque fois unique. Alors qu'un effet visuel, technique, tout le monde peut reproduire le même. Et un très bon monteur, d'ailleurs, peut raconter un peu ce qu'il veut à partir de Rush. Hein. On... Ça aussi, et ça, on le voit à la télé. On le voit avec, à travers la télé-réalité, à travers les émissions de télé qui sont souvent critiquées parce qu'elles sont montées pour mettre en avant certaines facettes des protagonistes et camoufler d'autres. Donc, effectivement, un, au montage, on peut, faire, on peut raconter une histoire un petit peu différente aussi ou adapter l'histoire si, si au tournage, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Tu parlais d'appli sur smartphone, mais mettons qu'on se met dans des conditions ambitieuses pour faire du montage chez soi, tranquillement. C'est quoi une station de travail idéale Qu'est-ce qu'il ah. faut comme outil Écoute, euh, moi je dirais que déjà, il va falloir quand même un écran 
euh, assez grand. Quand je dis assez grand, un 17 pouces, c'est déjà, c'est déjà bien. Un, un ordi portable 17 pouces, pour moi, c'est bien. Il y a des gens qui vont réussir à faire du montage vidéo sur du 13 et du 15 pouces. Pour être confort, je recommanderais quand même un petit 17 pouces, ce serait quand même pas mal. C'est un peu moins portable, transportable. Et ça permet d'avoir de l'espace. Parce que quand on a sa, 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 sa timeline de montage, c'est quand même bien d'avoir un peu d'espace, de pouvoir en même temps euh, voir son image correctement. Donc je dirais un 17 pouces, euh, un i5, un i7, euh, ça suffit largement pour monter de la Full HD. La, la, la où s'affiche, où s'affiche les rushs, hein. c'est, 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 ça, c'est, c'est ça, c'est là qu'on va regarder un petit peu. Euh... Ouais, c'est ça, c'est vrai que j'utilise euh, certains termes, mais voilà, c'est, c'est juste notre table de montage, on va dire. Voilà. Voir l'enchaînement des plans, ça, c'est une grande ligne droite, comme ça, horizontale, qui prend de la place. Euh, donc, c'est quand même plus confortable d'avoir un écran assez grand. Et puis après, en termes de performance vidéo, euh, performance informatique, ça dépend forcément de, de, du boîtier qu'on va utiliser et euh, des performance de celui-ci et de la taille des fichiers en fait de, 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 des besoins en ressources informatiques pour lire ces fichiers là euh, mais je dirais qu'aujourd'hui on peut faire du montage vidéo quand même avec beaucoup de machines si on n'a pas non plus le dernier boîtier qui vient de sortir qui filme en ultra HD 422 10 bits encore des termes techniques qui parleront pas à tout le monde mais en gros euh, pour débuter on n'a pas besoin de ces derniers boîtiers là et on peut faire des choses en full HD aujourd'hui qui, qui tiennent largement la route et qui seront qui feront pas dater en tout cas en termes de qualité d'image alors, quand on fait du, euh, du montage, euh, évidemment, on manipule beaucoup de, beaucoup de fichiers. Est-ce que tu as des, euh, des conseils un peu pour euh, organiser tout ça et pas se perdre totalement avec euh, une quantité stratosphérique de, de documents et de fichiers à manipuler Alors, je ne suis pas le meilleur exemple pour ça parce que moi, j'ai tendance à, à tout garder. Tu sais, il y a toujours la team de ceux, même en photo, ceux qui gardent tout, ceux qui suppriment une fois que c'est édité. Moi, je suis dans la team, je garde tout et je stocke tout sur des disques durs. Donc, euh, c'est vrai que je ne vais euh, déjà jamais rien supprimer sur la carte, euh, la carte mémoire, sur le terrain, jamais. Euh, c'est la même règle que j'applique en photo hein, pour ne pas éviter de faire des erreurs. Et puis, même si sur le petit écran du boîtier, on ne voit pas toujours ce qui s'est passé, forcément, de la, euh, toujours bien ce qui s'est passé. Et puis, euh, c'est toujours intéressant de, de se refaire un avis après sur l'ordinateur, sur un grand écran. Donc, je préfère ne pas toucher déjà ça c'est mon premier conseil de forcément décharger euh, en local sur le disque de travail euh, qui va aller le plus vite et idéalement du SSD hein, on parlait de performance informatique avant idéalement avoir un, un disque de travail en SSD donc en technologie de, de disque pour que ça aille vite et euh, de pas supprimer toujours pas supprimer de la carte au cas où on a un petit pépin ou au cas où euh, il se passe quelque chose moi je supprime rien de la carte tant que j'ai pas fait de backup donc ensuite je vais faire un petit backup sur un disque externe ou sur un NAS pour ceux qui sont un peu mieux équipés euh, et puis et puis après pour s'organiser euh, moi je fonctionne toujours par date euh, inversée donc là on est euh, euh, par exemple le 9 mars 2021 je vais me faire un dossier euh, 210309 pour que ça se trie toujours dans le bon ordre et je vais bien classer par, par boîtier que j'ai utilisé pour m'y retrouver ou par journée de tournage ou si c'est pour un court métrage je vais directement faire des dossiers par scène et par séquence euh, de montage si jamais j'ai un peu mieux organisé la chose en termes de storyboard, euh, ça c'est pour les montages un petit peu plus poussés et, euh, et, puis, euh, et puis voilà après j'ai bien en tête avec l'expérience ce que j'ai filmé et quel plan va être intéressant donc en général mon dérush va, va assez vite Et quand tu es sur le terrain justement en vue de ce fameux tournage euh, par rapport à la définition que tu vas choisir, par exemple, un boîtier qui permet de filmer en 4K, est-ce que tu vas toujours prioriser la, la définition maximum ou est-ce que tu vas te dire, bah, finalement, je vais exploiter que la, la 1080p, je vais faire une diffusion web, donc je vais tourner en 1080p Est-ce que tu raisonnes comme ça Et au niveau, après, des réglages plus particulièrement et des choix de fichiers, concrètement, qu'est-ce qui vaut mieux utiliser Du MP4, du Move Des fois, on, on va dans les menus en tant que photographe, on se retrouve dans les menus vidéo, il y a la moitié des, des formats qu'on ne connaît pas. Et j'ai envie de te dire, c'est pas nous qui choisissons. Souvent, c'est pas nous qui choisissons, parce que typiquement pour l'Ultra HD, effectivement, aujourd'hui, une vidéo en Full HD euh, sur YouTube ne, ne fera pas dater. Hein. Il y a encore beaucoup de contenu en Full HD. Les gens, les gens sont encore beaucoup équipés en télé. HD, enfin Full HD aussi, donc c'est, c'est pas grave de filmer en Full HD, moi j'aime bien miser sur l'avenir, donc quand je le peux, je filme en Ultra HD parce qu'à l'époque, on se disait que la Full HD servait à rien, maintenant c'est le standard et aujourd'hui, on a tendance à dire que l'Ultra HD, tout le monde n'est pas équipé, ça sert à rien, c'est se faire chier pour rien mais ouais, mais c'est miser sur l'avenir encore une fois donc euh, personnellement, j'essaie de faire en sorte que mon contenu que ce soit mes courts métrages ou mes vidéos sur Youtube ou mes vidéos, les vidéos pour mes clients euh, durent dans le temps, le plus possible et dans 5 ans, clairement, l'Ultra HD sera clairement le standard, même peut-être avant, hein, ça l'est déjà un petit peu pour moi euh, Enfin, j'ai un peu, peu l'impression que ça, que ça le devient vraiment là euh, donc c'est important que ça ne fasse pas dater euh, pour euh, effectivement Instagram, Facebook etc c'est pas nécessaire de publier en ultra HD euh, de toute façon il y a un tel taux de compression derrière qui va assassiner le, le produit que, que c'est pas forcément nécessaire par contre 
avoir à la source ce qu'on appelle un master de la meilleure des qualités possibles, ça servira toujours, ça pourra toujours servir si jamais il y a une retouche à faire. Dans quelques années, il faudra réutiliser potentiellement des plans. Donc c'est une sécurité, c'est comme en photo se dire qu'il vaut mieux, même quand on débute, shooter en RAW plus JPEG pour que dans 5 ans, on puisse revenir sur son travail de quand on débutait et avoir la chance d'éditer ses RAW. Euh, et si on ne l'avait pas fait, on aurait été un peu embêté et un peu déçu. Question peut-être naïve par rapport à ce que tu dis, mais est-ce qu'on peut imaginer cropper dans une image comme on le fait par exemple avec, en photo avec un 60 millions de pixels, tu croppes dedans, tu dis bah, c'est bon, j'ai un 24 millions équivalent. Bah, c'est à ça que sert beaucoup l'Ultra HD, la 6K, la 8K, c'est avoir une flexibilité. Après, il y a plein d'autres intérêts à filmer en 8K, notamment dans le cinéma, mais, mais, euh, mais c'est ça, c'est de pouvoir avoir un peu de flexibilité. Alors les puristes diront non, il faut avoir son bon cadre dès le début. Ok, mais on ne peut pas toujours... Euh, savoir euh, ce, on, de ce dont on aura besoin après, et puis il y a aussi la question de la stabilisation, pouvoir stabiliser une image en, en Ultra HD, on va devoir cropper dans l'image et donc on a besoin de marge de manœuvre mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, là où on ne choisit pas toujours euh, quelle euh, définition on va utiliser c'est si on veut augmenter son nombre d'images par seconde, ce qu'on appelle le frame rate plus on va augmenter le frame rate, tu parlais de la Phantom tout à l'heure qui va proposer euh, des milliers d'images par seconde elle ne va pas pouvoir le faire en Ultra HD ni en 6K pour l'instant, peut-être dans, dans 5-10 ans sans aucun doute d'ailleurs, hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a toujours un compromis. Soit c'est euh, ce qu'on appelle le bitrate, donc le, le, on va dire le, la quantité de données, d'informations qu'il y a dans l'image en termes de profondeur de couleur, en termes de, de, même de détails dans l'image. Soit ça va être en nombre d'images par seconde, soit ça va être en termes de définition. Mais on ne peut pas tout avoir. Et aujourd'hui, il y a une grosse course à, à ça au niveau des constructeurs. Hein. On a des boîtiers comme bah, la 7S3, le R5, etc., qui maintenant filment en 4K, voire plus, en Ultra HD, pardon, c'est pas le même ratio, en Ultra HD 4K, avec 100 images par seconde, par exemple, etc. etc. Et ça, c'est les nouveaux challenges technologiques, effectivement, c'est de, de pouvoir associer les deux et de réduire au maximum euh, les contraintes et les, les limitations euh, qu'il peut y avoir entre chaque caractéristique technique. J'ai mémoire qu'il y a une espèce de petite règle à respecter au niveau du réglage euh, de son obturateur par rapport à la cadence d'acquisition de la vidéo. Est-ce que tu peux nous, nous, nous la rappeler et nous l'expliquer Ouais, c'est ce qu'on appelle la, la règle des 180 degrés. En gros, alors 180 degrés en référence à l'obturateur, on va dire, euh, rotatif qu'il y avait sur les caméras euh, analogiques. Euh, en gros, pour faire simple, si vous filmez à 25 images par seconde, hein, qui est le standard euh, PAL européen euh, et en France, qui, en France s'appelle le CK, mais peu importe, 25 images par seconde, vous allez doubler cette valeur-là pour avoir votre vitesse euh, de shutter, donc votre vitesse d'obturation, comme en photo. Donc vous allez travailler au 1 sur 2 fois le nombre d'images par seconde, donc 1 sur 2 fois 25, donc 1 cinquantième de seconde. C'est une règle acceptée un petit peu par tous dans, dans le milieu de, de l'audiovisuel pour en fait avoir un rendu des flous de mouvement qui soit fidèle à ce que voit l'œil humain, donc relativement réaliste. Pour faire ça en pleine journée, si vous faites de la photo, vous le savez, 1 cinquantième de seconde en pleine journée à ISO 100, on est surexposé. Donc pour ça, on va utiliser en vidéo ce qu'on appelle un filtre gris neutre, filtre ND. Oui, est-ce que tu regrettais l'absence que tu pointais sur la FX3 Sur tout la FX3, c'est oui. un petit regret effectivement pour la dernière caméra ciné de, de Sony, de ne pas avoir proposé ça alors qu'ils le proposent sur leurs autres caméras à cinéma. Très important, parce que cette règle-là, attention, elle n'est pas valable lorsque vous filmez en ralenti, d'accord Lorsque vous allez filmer dans le but de ralentir votre image, image donc par exemple filmer, à 100, enfin, filmer 100 images par seconde dans le but de les conformer en 25, donc ralentir x4 le mouvement euh, dans son montage-là, dans ce cas-là, lorsqu'on regarde un ralenti, on a envie que l'image soit nette tout le temps, que tous les mouvements soient nets, parce que du flou, Lorsque l'image est ralentie, ce n'est pas du tout esthétique, ce n'est pas très sympa. Après, si on enlève un petit peu les volontés artistiques un peu spéciales, forcément. Euh, et dans ce cas-là, tout est subjectif. Mais dans ce cas-là, la règle des 180 degrés ne, ne s'applique plus. Lorsqu'on a comme but donc, de, de ralentir euh, l'image derrière, il va falloir augmenter son shutter, donc augmenter sa vitesse d'obturation, par exemple 1 2 centième, 1 3, 1 4 centième, pardon, etc., etc. Pour être sûr de figer le mouvement sur chaque image, comme on le ferait en photo. Donc on va un peu estimer la vitesse de son, de, de, du mouvement de, du sujet et on va mettre un, une vitesse d'obturation adaptée en fonction. Alors il y a une notion qui est peut-être importante à, à préciser. Je parle notamment pour les les photographes qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer la vidéo, dans la vidéo, les possibilités de correction d'image à la post-production sont quand même plus limitées qu'en photo. Et que donc, il est très important d'être très bien exposé et avec la bonne balance des blancs dès la prise de vue. Tu nous confirmes bien ça, Olivier 
Alors, oui et non, Arthur. Oui et non. Parce que j'aimerais aussi dédramatiser la chose. C'est important aussi de comprendre que, effectivement, comme tu le dis, lorsqu'on va filmer en vidéo, on a de toute façon affaire à un fichier compressé après sur notre carte mémoire. Contrairement à la photo, on peut avoir un RAW, on va dire, compressé ou pas, peu importe, on va pouvoir faire beaucoup de choses. En vidéo de base, pour le grand public, on est sur un fichier compressé à la fin, que ce soit MP4, Move. Donc, il va falloir faire attention à ça parce que quand on est dans les caméras grand public ou même semi-professionnel, professionnel qui ne veut pas trop se prendre la tête ou qui n'a pas besoin, on ne va pas shooter en vidéo en RAW. C'est des caméras qui coûtent trop cher, c'est un workflow derrière hein, qui, qui est trop compliqué. Ça existe, mais ce n'est pas, pas pour nous quand on débute et quand, ou même, euh, voilà, quand on n'est pas dans le cinéma, etc. On n'a pas besoin de filmer en RAW. Donc, on est sur un format compressé, mais dès lors, donc c'est risqué forcément pour la balance des blancs, ça c'est la première chose, attention à votre balance des blancs lorsque vous filmez, avoir une balance des blancs qui soit bien figée et qui corresponde à votre environnement de, de, de prise de vue, et c'est valable bien sûr pour l'exposition, l'exposition si elle est foirée, ça va être beaucoup plus problématique qu'en RAW. Par contre, on a, lorsqu'on filme avec ce qu'on appelle un profil log, logarithmique, c'est un profil relativement plat en termes de couleur, de contraste, etc. On a quand même une marge de manœuvre qui n'est pas dégueulasse. Quoi. On va quand même pouvoir rattraper une balance des blancs si on n'est pas dans des extrêmes, tu vois, on n'est pas totalement bleu, on va pouvoir rattraper et ajuster sa balance des blancs. Donc, ce n'est pas si dramatique que ça. Bien sûr, il faut faire plus attention qu'en photo pour répondre à ta question, mais on a une petite marge de manœuvre si on filme, par exemple, en log. Mais c'est peut-être l'étape d'après. Hein. Là, là, on va basculer. C'est l'étape d'après. On refera une émission après sur, sur le... Le versant, <rire> euh, sur le versant pro parce que là, euh, là on, va, on va un peu loin on parle là, donc de, de prise de vue on parle de montage euh, tu donnes beaucoup de conseils mais si on veut se, se former finalement quelles sont les voies euh, royales pour, euh, pour se former un petit peu sur le B.A.B.A. Euh, en tant que monteur euh, le terrain bien sûr donc ça veut dire euh, moi je propose en tant que, si on veut vraiment se former en tant que monteur il va falloir déjà je pense d'abord filmer ses propres images pour comprendre euh, comment elles peuvent s'enchaîner au montage et se rendre compte en fait euh, par la pratique de, de, de ce qui peut fonctionner et ne pas fonctionner donc je dirais avant toute chose Bien sûr, la pratique, comme toute passion, la pratique personnelle le soir, après le boulot, après les cours, peu importe, euh, c'est ça qui va, qui va vraiment nous apporter le plus de choses. Et puis après, on a accès à plein de formations en ligne, qu'elles soient payantes ou pas. On a même des écoles où on va apprendre le montage. Je n'ai pas forcément de référence en, en, en tête, mais euh, il mais y a beaucoup de possibilités. Et, euh, et comme on disait aussi tout à l'heure, effectivement, sur YouTube, vous allez trouver plein de, plein de choses pour débuter. On n'a pas forcément besoin de, de payer. Euh, le fait de payer une formation, ça va nous apporter une structure. Ça va nous apporter un, un cheminement dans l'apprentissage qui est très bénéfique pour beaucoup de personnes mais on peut trouver quand même beaucoup de choses gratuitement sur internet, le seul défaut c'est que ça va être décousu. Euh, tu me disais que toi tu avais une formation en, en préparation euh, qui allait sortir dans le, dans le courant de l'année donc du coup j'imagine payante en ligne est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu comment tu l'as pensé et ce qu'elle va entre guillemets apporter de plus par rapport à ce que tu peux déjà proposer gratuitement sur ta chaîne ou ce qu'on peut re retrouver ailleurs sur Youtube alors ce qui, est, ce qui est très important pour moi c'est dans la réflexion de cette création, merci d'en parler de cette, euh, de cette formation là euh, je voulais essayer de, de, de proposer quelque chose qu'on ne peut pas forcément facilement retrouver aujourd'hui sur internet, c'est à dire euh, avoir euh, non seulement un programme qui soit structuré comme je disais tout à l'heure puisque c'est ça qui va faire la différence entre quelque chose de gratuit et de payant, c'est qu'on va avoir un cheminement d'apprentissage et puis surtout euh, un retour d'expérience sur des travaux concrets euh, avec peut-être du making of avec des explications euh, plan par plan pour, euh, en termes de matériel, en termes d'artistique en termes de découpage, en termes de montage etc, quels choix ont été faits et puis surtout de la critique euh, par rapport aux travaux des étudiants aussi donc ça, ça va être vraiment un point clé pour moi c'est cette relation avec les étudiants et de, de pouvoir échanger de vive voix avec eux et pas seulement euh, à travers des vidéos préenregistrées mais aussi à travers de la formation, soit en one-one euh, par écran interposé, en direct ensemble, soit en audioconférence pour répondre aux questions directement et essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Euh, moi qui ai été formateur et qui suis toujours, alors avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais qui euh, suis formateur en présentiel depuis des années en photo et en vidéo, c'est très important pour moi d'avoir cette relation euh, vocale avec euh, ou, ou alors physique même hein, si, si c'est possible euh, à l'avenir ce sera nouveau possible avec mes étudiants pour mieux comprendre leurs besoins et, et être plus précis dans, dans ce que j'ai envie de leur enseigner. Bah écoute, euh, merci Olivier, tu nous as déjà euh, pas mal euh, guidé sur euh, comment se lancer euh, dans le montage vidéo avec, euh, avec de nombreux conseils, évidemment. Comme d'habitude, on ne peut pas faire le tour euh, du sujet en, en 30 minutes, mais on a déjà un bel aperçu des questions qu'il faut se poser et des travers dans lesquels il faut éviter de tomber, euh, en tout cas quand on débute. 